我跟你们说哈，这片都是我的长子。我刚刚已经问了，你的徐先生在前面的酒吧订了个四人桌，我们就在这里守株待兔，等他们自投罗网。四人桌肯定是约了谈生意嘛，聊工作。谁是谁的生意啊？这是张眼法，别瞎说。他们来了。好妖娆啊！那两个有点眼熟啊，司徒无双。司徒无双啊，那个带货女王，人间真凡赛司徒无双。现在有一个二十四 K 的豪门富婆帮助她的事业，让她赚更多的钱，所以呢，就难免她会。不会的，许豪自尊心很强，他最忌讳的就是用我爸的关系和钱，哪怕生意做不成了。他都会绕开跟我爸认识的，那就更要小心啦。那就说明他跟你结婚的时候就动机不纯的，他越不纯呢，就是越怕别人说。别说话了，哎呀，那说不清楚的嘛。你能确定他喜欢的是那个家里面有饭馆、衣食无忧的你，还是单纯靠性格、长相吸引他的你啊？他喜欢的就是顾曼婷，哪能分得那么清啊？啊，这个姿势，他没睡过，我就是把头砍下来。别瞎说了，不对头啊。我我饿了，你们饿不饿？你陪我去买点吃的，行？走，走啊！我没胃口，我盯着他。换位子。哇！这家酒吧觉得怎么样？还不错，氛围感挺好的。这是我在成都最喜欢的酒吧。每次来都能看见老板找来很多很棒的乐队。你的品味很不错、哦。来，我们大家一起喝一杯。来，敬无双。哎，你们先聊着啊，我适配一下，上个洗手间，马上就回来。好吧，嗯，好。早点夜点心七七八，要不我给你们弄点酒喝吧？你消停点吧。快借快借，也许人给你报备。嗯，喂。喂，老婆，在哪儿啊？嗯，我在家呀、啊。呱呱呱呱呱！这么吵，在家吗？我在家，我看电视呢。你哪儿呢？我在外面陪客户呢，可能要后半夜才能回去。没什么事，你就早点睡吧，别等我啊。好，嗯，那你忙吧，那我就先睡觉了。嗯，好，就这样啊，挂了，拜拜。他说什么？他说他后半夜才能回家，让我自己先睡觉。给人报备呢？没有啊。我就从来不玩这些。我这个人啊，从来都是想去哪儿就去哪儿，想做什么就做什么，无非就是搭上一点时间，花一点钱，没什么的。真羡慕你这样的，我不行。我都是遇到事情解决问题，很多时候都是蒙着眼睛被推着往前走的。闭着眼睛可能会被推下悬崖哦。我知道。哎，出来了，出来了。好了，警报解除。行吧，大家虚惊一场，撤吧。哎，快看！我靠，居然
楼上呢。走了。回去，你们都冷静一点。我先拍个照，留证据，免得他不认账。走，到那边去。我不想跟了，回去吧。什么不跟了？认清现实，残酷也比犯傻强。走、哦。看来这回是真的走不下去了。走不下去就走不下去，咱都痛痛快快的，别委屈自己。学浩也挺不容易的，你结婚的时候。那总会有人说她是上门女婿，是趴耳朵。她努力了这么多年，也是想为了证明她自己。现在搭上这么个有钱女的，我也不能拖上后腿啊，只能给人腾位子了。说什么呢？我知道你在担心什么。如果我是你，我不会顾虑这么多。明天的事情，明天再想。可是有很多事情。不想清楚就做，为做错事啊！师傅跟我说，你这两年话都变少了，人也没有过去有冲劲了，就是因为你跟徐浩之间出了问题。比起做错事情，我更不喜欢等明天醒来的时候，发现今天该做的事儿。没有做，是不是我把婚姻看得太重了？不是，是徐浩把婚姻看得太轻了。去让他自己去，他自己一个人啊。他看起来是个傻大姐，内心尖的很，能应付。你还好吗？我还是不上去了。你有太太？是。那又怎么样？我本来以为有些事情我可以，但是现在看来，我好像还是不行。说实话，我确实想利用这样的关系来接下你这一单的。订单不要啦，你前前后后。跟了我两个月，费了那么多心思，从北京到三亚，就走到这儿就停了，开心吗看起来不像家里有一个很爱的太太。那你可能还不太了解我吧？那明天来公司吧。
你怎么在这儿啊？曼婷